ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு ஐட்டமல் இப்போல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் எல்லாத்துலேயும் பரவிட்டுருக்கோம் ஸோ என்ன சோஷியல் மீடியாவில் மட்டும் கிடையாது ஒரு மினிஸ்டர்ட்ருந்து ஒரு பிரபலமான பத்திரிகையாளர்லேருந்துலாம் வந்து ஒரு பயங்கரமான விஷயம் ஒன்று பரவிட்டுருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா யங்ஸ்டர்ஸ் யாருமே வந்து வேலைக்கு ஆசைப்படக்கூடாது அதுவும் பெரும்பாலானவங்க வந்து கவர்மெண்ட் வேலைக்கு ஆசைப்படவே கூடாது நம்ம வந்து தொழில் செஞ்சால் முன்னேறணும் ஏன்னா தொழில் தான் உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரீடம் இருக்கும் தொழில் தான் வந்து நம்ம நினச்ச நேரத்துக்கு நம்மளால் ஆஃபீஸ் போக முடியும் தொழில் தான் நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டியை போட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா வந்து சோஷியல் மீடியாவில் நிறையா நம்ம நியூஸ்லாம் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் இப்போ என்னென்னா அதை மினிஸ்டர்ஸும் பிரபலமான பத்திரிகையாளர்களும் நிறையா வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி தொழில் பண்ணுறவங்களை நிம்மதியாக விட்றாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா ரியாலிட்டியில் சுத்தமாக கிடையாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா ஆல்ரெடி ஜிஎஸ்டி எனக்கு <laughs> ஷூட்டை முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் அவங்க கூட வரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இல்லை இல்லை நீங்கள் இப்பயே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி வழுக்க டைமாக அவரை வந்துட்டு கூட்டிகிட்டு போனாங்க இது எந்த விதத்தில் நியாயம் அப்படின்ட்டே புரியல இந்த மாதிரி வந்து முன்னால் இருக்கவங்களுக்குலாம் அது நடந்து தான் நடக்கலேன்னு எங்களுக்கு தெரியல ஆனால் வந்துட்டு ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்துட்டு ஒரு ஷூட்டுக்கு அதாவது ஒன் டே ஷூட்டுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க அப்படின்னு தெரியும் அது அது இல்லாமல் இது பெரிய பிக் பட்ஜெட் ப்ராஜெக்ட் வேறு அது ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து கஷ்டப்பட்டு வேறு வேறு சிந்தி படம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் வந்துட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு நூற்றி நாற்பதுல நூற்றம்பது படம் வருது ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது படம் தான் லாபகரமாக கொடுக்குது அது விஜய் மாதிரி அது ஆர்டிஸ்ட்னால தான் வந்துட்டு தமிழ் சினிமா வந்துட்டு ஒரு ஒரு இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு விஜய் வந்து ஒரு மார்க்கெட் பொட்டன்ஷியல் இருக்கிற ஒரு ஆள் அவரோட படத்துக்கே இந்த மாதிரி பிரச்சனை கொடுக்கும் போது நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் அதை நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஐடியாவில் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து சினிமாவுக்கு நம்ம முதலீடு கொண்டு வரணும் சினிமாவுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஒரு ஆம்பிஷனோடயே இருக்கலாம் அவங்கள உண்மையிலுமே பயப்படுவாங்க இதே மாதிரி தான் வந்துட்டு இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா தொழில்களை முன்னேற்றுவோம் தொழில்களை ஊக்கப்படுத்துகிறோம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய தொழில்களை கொள்றாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இதே மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தால் வந்து தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி எப்படி டெவலப் ஆகும் ஏன்னா ஒரு ஷூட்டிங் இருந்தால் எத்தனை பேர் அதை சுற்றி பேர் வந்து பிழைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது உண்மையிலுமே புரியவே கிடையாது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ரெண்டாவது நம்ம நெய்வேலி லிக்னேட் கார்பரேஷனில் வந்து நேற்று போயிட்டு பிஜேபி மூவர்ஸ்லாம் போயிட்டு ப்ரொடக்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தா எப்படி வந்துட்டு அந்த ஷூட்டிங் நடக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கலாம் ஏன் வந்துட்டு பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க இது ஒன்று ஒரு விளையாட்டு மைதானம் கிடையாது ஒரு பார்க் கிடையாது இது ஒன்று சினிமா தேட்டர் கிடையாது இது வந்து ஒரு ஆபத்தான பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து நெய்வேலி லிக்னேட் கார்பரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஒரு இது அவங்களுக்கு எதிராகவே அதாவது இவங்க கட்சிக்காரங்களே போராடுறாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அதுவும் இல்லாமல் சும்மா ஒன்றும் யாருமே ஷூட்டிங் நடத்த கிடையாது ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சாயிரம் வந்து பே பண்ணுறாங்க அதாவது ஷூட்டிங் அந்த ப்ரொடியூசர் வந்துட்டு ஷூட்டிங் பண்ணுறதுக்காக ப்ரொடியூ பே பண்ணுறாரு அதுவும் இல்லாமல் வாட்டருக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கும் தனியாக வந்து அமௌண்ட் பே பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வந்து ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் கவர்மெண்ட்டுக்கு இது ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் பத்து நாளைக்கு என்னச்சுனா அதாவது வாடகையாகவே ரெண்டரை லட்ச ரூபா வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வருது இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்மை தடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒருத்தங்க வந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா யாரை வந்து நீங்கள் வந்துட்டு தடுக்கணும் அதை விட்டு என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தா விஜய் காதர்வா வந்து சில விஜய் ரசிகர்கள் வந்திருக்காங்க அதுவும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க பிரச்சனை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் இவங்க வந்திருக்காங்க அப்படி வந்துட்டு வந்தவங்கள வந்து நீங்கள் அடிச்சிருக்கீங்க அவங்கள வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முட்டிருக்கீங்க இதுதான் என்ன நியாயம் ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு வருவாயை ஏற்படுத்தி கொடுக்குற விஷயத்த வந்து தடுக்கிறவங்கள வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இப்படி தான் ஹேண்டில் பண்ணுவீங்களா அது உண்மையிலுமே புரியல அதுவும் இல்லாமல் ரிலீஜியஸ் பேசிஸில் வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணுறீங்களே நானும் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக பார்க்குறேன் வந்துட்டு நிறையா பிஜேபி அதோட அசோசியேட் அது மெம்பர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஜோசப் விஜயோட சொத்துக்களை பறிமுதல் பண்ணும் பதி பறிமுதல் பண்ணு பறிமுதல் பண்ணு ஜோசப் விஜய் ஜோசப் விஜயனே சொல்லிட்டு இருக்காங்க சொத்த பறிமுதல் பண்ற அளவுக்கு இப்ப நேற்று கூட ரிப்போர்ட் ஒண்ணு வந்துச்சு இந்த மாதிரி அபிஷியலா மீடியால இருந்து ரிப்போர்ட் ஒண்ணு வந்துச்சு
முஸ்லீமாக இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு நீங்கள் இப்படி தான் வந்துட்டு பிரச்சனை பண்ணுவீங்களா அப்புறம் எதுக்கு நீங்கள் அசம்பிள் இண்டியா அப்படின்னு சொல்லி திட்டத்தை உருவாக்குறீங்க அப்புறம் எதுக்கு இன்வ வெளியே இருக்க இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் நம்ம கண்ட்ரிகளை கூப்பிடுறீங்க அவங்க வந்துட்டு ஒரு எப்படி இருந்தாலும் அவங்க டேக்ஸ் கொடுக்கணும் அது இல்லைன்னு சொல்ல ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அவங்க டேக்ஸ் வந்து நம்ம பே பண்ணும் அப்படி பே பண்ணாலும் அவங்க நல்லா வளர்ந்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு அவங்களோட கடை அவங்களோட பர்சனலான ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் அடித்து உடைக்க மாட்டேங்கன்னு என்ன நிச்சயம் இப்போ இந்த சாதாரணமாக வந்து எப்போவுமே வந்துட்டு ஒரு கம்பெனிக்காரன் வந்துட்டு ஒரு வெளிநாட்டுக்காரன் வந்து கம்பெனியை வந்துட்டு ஒரு அடுத்த நாட்டில் போய் தொடங்கவே மாட்டான் அவன் வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறையா அனலிசிஸ் பண்ணுவான் பெஸ்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் சோஷியல் டெக்னாலஜிக்கல் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அந்த அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணும்போது வந்து உள்நாட்டில் என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது என்ன மாதிரி கல்ச்சுரல் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறையா வந்துட்டு ரிசர்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இறங்குவாங்க அப்படி இறங்கும்போது வந்து இந்த நாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு மத கலவரங்கள் இருக்குது ஏன்னா வந்து உள்நாட்டில் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து தலைமுறை தலைமுறையாக வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஒரு நடிகர் தொழில் பண்ணுற நடிகரையே நீ ஒரு கிறிஸ்டின் அதனால் வந்துட்டு இவரோட தொழிலை முடக்கணும் அதனால் சொத்துக்களை பறிமுதல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு கார்பரேட் கம்பெனிக்காரன் வந்து புதுசாக ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ள உள்ள வரவன் எவ்வளவு யோசிப்பான் நீங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு பிரச்சனையும் கொடுக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன நிச்சயம் அவன் வந்து யோசிப்பான்ல நீங்க நீங்க பாட்டுக்கு உங்க கட்சிக்காரங்க யாரோ போயிட்டு அவனோட ஆபீஸ்ல இருக்க கண்ணாடி இதெல்லாம் அடிச்சு உடச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவனுக்கு பயங்கர லாஸ் ஆகும் ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ள உள்ள வரதுக்கு முன்னாடி அவ்வளவு அனாலிசிஸ் பண்றவங்க வந்து ஒண்ணு பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி வந்துட்டு ஏன் வந்துட்டு ஒரு மத ரீதியான வந்துட்டு ஒரு இதே பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு உண்மையும் புரியவே மாட்டேங்குது ஒரு காமனான வந்து ஒரு பப்ளிக்கை கேட்டுக்கிறோம் அந்த மத ரீதியாக டிஸ்கிரிமினேஷன் தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க அவர் கிறிஸ்டின் அதனால் அவர் சொத்துக்கெல்லாம் பதிமூல் போகணும் பறிமுதல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப 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 அதே டாக் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கு பிரஜன் சம்பத் வந்து நேற்று ஒரு சேனலில் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது சொல்லிட்டு இருந்தார் அது டிபேட்டில் உட்காந்துருப்போம் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விஜய் வந்து அவங்க ஒய்ஃப் பேரை வந்துட்டு சங்கீதாங்கிற பேர் ஜோசப்பின் அப்படின்னு மாற்றிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னார் அவங்களோட ஃபேமிலி அதாவது வந்து ஃபேக்காக ஒரிஜினலாக அப்படிங்கிறது ஒரு சைட் இருக்கட்டும் அவங்களே அதை பற்றி கவலைப்படல நீங்கள் யார் சார் வந்து அதை பற்றி கவலைப்பட்டிருக்கீங்க இதே மாதிரி தான் உங்களை பற்றி வந்து நித்யானந்தா சொன்னார் உங்களுக்கு அதுக்கு வந்து உங்களால் ப்ரூஃப் வந்து சப்மிட் பண்ண முடியுமா ஏன் சார் அந்த மாதிரி லூஸ்தனமாக நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அது இல்லாமல் விஜய் வச்சே நீங்கள் வந்து உங்கள் கட்சியோட அந்த ஃபேமை வளர்த்திக்கிட்டே இருக்கீங்க மெர்சல்லேருந்தே நானும் பார்க்குறேன் எப்போ பார்த்தாலும் வந்து விஜய் படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது வந்து ஜெயிக்க தரா பாட்டு பாடுறது உங்கள் கட்சியோட அந்த ஃபேமை வந்துட்டு விஜய் வச்சே வந்து வளர்த்திட்டு இருக்கிறீங்க இது எந்த விதத்தில் நாய் அப்படிங்கிறது புரியல அது இல்லாமல் மீடியாக்காரங்க ஒரு ஒரு சேனல் வந்துட்டு ஓப்பனாகவே சொல்லிடுறேன் பாலிமர் டிவி பாலிமர் டிவிக்காரங்க ஏன் இந்த அளவுக்கு டிஆர்பி வரி பிடிச்சி அழியிறீங்க அப்படின்ட்டே புரிய மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி ஃபேக் நியூஸ் இந்த மாதிரி வந்து நீ டிஆர்பிக்காக வந்து நியூஸ் போட்டு எத்தனை பேரை நீங்கள் கொள்ளுவீங்க எத்தனை பேரை நீங்கள் பழி வாங்குவீங்க அப்படின்னு உண்மையிலே தெரிய மாட்டேங்குது கொஞ்சமாவது வந்து ஒரு மீடியா தர்மம் அப்படிங்கிற தயவு செஞ்சு ஃபாலோ பண்ணுங்க அடுத்த ஃபேன்ஸ் இந்த விஜய்க்கு அந்த எதிர்ப்பாளர்கள்லாம் வந்து உங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுவாங்க உங்கள் சேனலை வந்து அந்த லிங்க்கை வந்து எல்லாத்துக்கும் அனுப்புவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் இந்த மாதிரி சீப்பான ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் தயவு செஞ்சு இறங்காதீங்க உங்களால் வந்துட்டு நிறையா பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கு நான் நேற்று கூட ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அதில் வந்து இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் மீட்டிங்கில் வந்து உங்களை வந்துட்டு வெளியே போங்க உங்கள் ரிப்போர்ட்டரை வெளியே போங்க வெளியே போங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி அதை பார்த்து எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு தயவு செஞ்சு உங்களோட சேனலோட தரத்தை இறக்கிக்கவே இறக்காதீங்க அப்புறம் வந்து ஒரு வின் டிவி அப்படிங்கிற சேனல் வந்து விஜய் எதிர்ப்பாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு ஆள் கொண்டு உட்காந்துருக்காங்க என்ன விஜய் எதிர்ப்பாளர் விஜய் வந்து என்ன பண்ணார் விஜய் வந்து கட்சியில் இருந்தாரா விஜய் வந்து மக்களுக்கு வந்து என்ன வந்து எதிரான திட்டத்தை செயல்படுத்தினார் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சேனல் வந்து விஜய் எதிர்ப்பாளர் அப்படின்ட்டே வந்துட்டு ஒரு ஆளை உட்கார வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு புரியல இந்த மீடியா அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு பிளே பண்ணுது அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நிறையா புரியுது நிறையா பேர் திடீர் 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 முளைச்சி முளைச்சி வராங்க விஜய் மேட்ரு வந்துட்டா மட்டும் எங்கிருந்து ஏதாவது வராங்க அப்படின்னே தெரிய மாட்டேங்குது நிறைய பேர் வந்து விஜய்க்கு எதிராக கருத்து சொல்கிறதுல விஜயை வந்து அப்படி தாக்குறதுலே வந்து பயங்கர குறியாக இருக்கிறாங்க அதில் வந்து ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா தெரியுது அந்த மத வெறி அப்படிங்கிறது அப்படியே அப்பட்டமாக அவர்
ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணால் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஐட்டம்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோ நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சைடு இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்